Kriz'in yüzüncü yılını gurur ve coşkuyla kutladığımız 2023 yılının sonlarına gelirken önümüzdeki yeni yüzyılın üç dünyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını biliyoruz. Ülkemiz ile birlikte tüm dünyada farklı gelişmeler yaşanıyor. Gazze'de yaşanan ve 57 İslam ülkesinin izlediği insanlık dönemini bir an önce son olarak kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Afetlerle uyandığımız bir yıl geçirdik. Motivasyonumuz zaman zaman düştü. Afetlerle beraber yeni ekonomik politikalarla uyandığımız günler de oldu ve devam ediyor. Oyun ortasında ticari kurallar değişti. Türkiye yüzyılına girerken umudumuzu canlı tutuyor ve daha temkinli ve dikkatli olmamız gerektiren bir döneme daha giriyoruz. Yeni dönemde bir yılımızı tamamladık. Pek iyi bir yıl geçirdiğimizi söyleyemem. Çünkü pandemiden çıktık. Deprem olsun, dış ilişkiler o son başkanım da söyledi. Kuzeyimizde, Ukrayna, Rusya savaşı, son bir aydır güneyimizde, Gazze'de yaşananlar. Ama biz yine enseyi karartmadan çalışmalarımıza mümkün olduğu kadar devam ettik. Ben geçen biz konuşmamda da ifade ettim. Hep birlikte olursak ortak adında çok daha fazla projeler üreteceğimize inanıyorum. Geçen Ay biz toplantımda da üstümde sabahsa her şeye anket dedim, anket dedim üniversitede yaptığımız anket çalışması için. Üzülerek görüyorum ki 16 tane meclis üyemiz doldurmuş. Toplam dolduran üye sayımız 100. Yani meclisi biz hep birlikte olduğumuz zaman bir güç oluruz. Şimdi biz toplantılarımız artık şu rejüyle bağlandı. O son başkanı konuşuyor, ben konuşuyorum. Hesap incelemek komisyonu raporunu sunuyor, doğum günü okumuyor, ayrılıyoruz. Hayır arkadaşlar, sizin konuşmanız lazım. Biz tek tek konuşuyoruz ama sizlerin görüşleri ve önerileri bizler için çok önemli. Hangi konuda olursa olsun, burası meclis, burası ayrı ortamı. Bu konuda her birinizden destek istiyorum arkadaşlar. Çünkü yani atasözü de var, bir evin sesi var, iki evin sesi var. Yani bizim yönetim olarak, benim yönetim kurulu başkanı olarak görmediğin şeyi siz görebilirsiniz. Her biriniz kendi sektörümüzde çok ciddi mücadelelerle seçildiniz. Yani seçim günü burayı hatırladığınızda, yani buraya seçildik, oturduğumuz koltuğun hakkını verelim. Yani gençlerle ehlif kullanılan bir dönem yaşadık. Buna şahidiz. Hemen yeni başımızda Filistin'de bir insanlık kuramı yaşadık. Birleşmiş Milletler'e göre rahatlığı kaybedenler sayısı 10 bini aşmış durumda. Çok acil bir ateşkete ihtiyaç olduğu açık. Bizde en kısa zamanda bu savaşın bir sorun olmasını ve iki kadar arasındaki sorunun barışçıl bir çözüme çalıştırılmasını temenni ediyoruz. Ve arkadaşlar bir kere daha rahmet ve minnetle almak istiyoruz. Nitekim bağımsız nefes almanın bu topraklar üzerinde birlik ve beraberlik içinde yaşamanın ne büyük bir nimet olduğunu gönülden hissedenler olarak 19 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük köşküyle kutladık. Hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılına adım adım attık. 2024 yılının arifesinde Merkez Bankası faiz oranlarını reel düzeye çekerek enflasyonu kontrol altına almaya çalışırken hükümetin de bütçe politikaları ve yapısal reformlarla 